ഹലോ കൂട്ടുകാരെ പി എസ് റൈറ്റ് പാത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രിസണർ എക്സാമിന് മുമ്പ് ചോദിച്ച മാത്സ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ ഇന്നലെ കൈകാര്യം ചെയ്തു അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കുന്നത് പറയുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ഉള്ളവർ അപ്പോൾ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടുതൽ അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുപത്തൊമ്പത് പൂജ്യം രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് എന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് അടക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് എന്ന പാഠഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും തെറ്റാൻ സാധ്യത ഒരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്ത ഭാഗം വരുന്ന സമയത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ മെസ് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാനോ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ വരുന്നതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും വളരെ സിമ്പിളായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തെറ്റാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറക്കുന്ന എൽ സി എം എത്തിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക കേട്ടോ ചോദ്യം ഇതാണ് എക്കൊരു ജോലി ചെയ്യാൻ അൻപത് ദിവസം വേണം ബിക്കൊരു ജോലി ചെയ്യാൻ നാൽപ്പത് ദിവസം മതി അത് സെയിം ജോലി തന്നെ അങ്ങനെ അവർ രണ്ടു പേരും ഒരുമിച്ച് ആ ജോലി പത്ത് ദിവസം ചെയ്ത ശേഷം ഏ ആ ജോലി കളഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണ് പിന്നീട് ബാക്കി ജോലി മുഴുവൻ ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടത് ബീക്കാകുന്നു അങ്ങനെ ആ ബീക്ക് ആ ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ കണ്ടന്റ് അതുപോലെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക എക്കൊരു ജോലി ചെയ്യാൻ അൻപത് ദിവസം എന്ന് എഴുതി വെക്കുക ബീക്ക് അതേ ജോലി ചെയ്യാൻ നാൽപ്പത് ദിവസം പിന്നെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ജോലിയുടെയും എൽ സി എമ്മിലൂടെയുള്ള ടോട്ടൽ ജോലിയാണ് അഥവാ ഈ നാൽപ്പത് എക്ക് എ ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കുന്ന നാൽപ്പതും ബി ആ ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പഠിക്കുന്ന സമയമായ അമ്പതിൻ്റെയും എൽ സി എം കാണുക അങ്ങനെ എൽ സി എം ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറാണ് ഇരുന്നൂറ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരവരുടെ ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ട സമയവും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എഫിഷ്യൻസി കാണാൻ പണിയില്ല എൽ സി എമ്മിലൂടെ ഉള്ള കാണുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേക എഫിഷ്യൻസി എന്തായാലും നിങ്ങൾ കാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഏടെ എഫിഷ്യൻസി കാണുക ടോട്ടൽ ജോലി അവരവർ ചെയ്ത് തീർക്കുന്ന അതിന് എടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഹരിച്ചാൽ മതി ടോട്ടലാകുന്ന ജോലിയെ ഇരു ജോലിയായ ഇരുന്നൂറ് ഏക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ട ടൈം ആകുന്ന അമ്പത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നാല് എന്ന് കിട്ടും ബിക്കാണെങ്കിൽ ആകെയുള്ള ജോലിയായ ഇരുന്നൂറിനെ ബി ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ട നാൽപ്പത് കൊണ്ട് അരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് എന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ ഏടെ എഫിഷ്യൻസി നാലും ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി അഞ്ചും ആണ് ചോദ്യത്തിൽ മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് എയും ബിയും പത്ത് ദിവസം ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ പത്ത് ദിവസം ഇരുന്നൂറിൽ എത്ര ഭാഗം ജോലി അവർ ചെയ്ത് തീർത്തു എന്ന് നമുക്ക് അറിയണം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ബി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ആ പത്ത് ദിവസത്തിൻ്റെ ജോലി ചെയ്ത് തീർത്തത് എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ പത്ത് ഇൻറ്റു അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി രണ്ടു പേരുടെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ടു പേരും ഒരുമിച്ചാണല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ടു പേരുടെ എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടിയിട്ട് ആ കൂട്ടിയതും പത്ത് എത്ര ദിവസമാണ് ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഗുണിച്ച് ഗുണിച്ചാൽ മതി പത്ത് ദിവസമാണ് ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നത് പത്ത് ഇൻറ്റു എയുടെയും ബിയുടെയും എഫിഷ്യൻസികൾ നമുക്കറിയാം നാലും അഞ്ച് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടും പത്ത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞ തൊണ്ണൂറാണ് അപ്പോൾ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് അവർ ഇരുന്നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ് ഭാഗം ജോലി അവർ ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പത്താണ് ആ നൂറ്റി പത്ത് ദിവസം നൂറ്റി പത്ത് ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന സമയം നൂറ്റി പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസിയാണ് ഒന്ന് നൂറ്റി പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി ആകുന്ന അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇത് മറ്റൊരു മെത്തേഡൊക്കെ ഉണ്ട് ആ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേറെ നല്ല മെത്തേഡ് ഇതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എൽ സി എമ്മിലൂടെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം എയുടെ ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ട ടൈം എഴുതി
ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പത്തൊമ്പത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി ഭാരം മുപ്പത്തി ഒന്ന് കെ ജി ആണ് പുതിയൊരു കുട്ടി കൂടി വന്ന് ചേർന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ശരാശരി മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് കെ ജി ആയിട്ട് കുറയുകയാണ് ഉണ്ടായത് എങ്കിൽ ആ പുതിയ കുട്ടിയുടെ ഭാരം നാല് ഓപ്ഷനുകളിലായി ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നീ കെ ജികളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം പത്തൊമ്പത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി ഭാരം ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എഴുതി വെക്കുക മുപ്പത്തി ഒന്ന് കെ ജി എന്ന് എഴുതുക ശരാശരി മുപ്പത്തി ഒന്ന് കെ ജി പത്തൊമ്പത് കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പത്തൊമ്പത് കുട്ടികളുടെയും ടോട്ടൽ ഭാരം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടോട്ടൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാകുന്ന പത്തൊമ്പതിനെ അവരുടെ ശരാശരി കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വയസ്സുകളുടെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് കെ ജി ആണ് ആ കുട്ടികളുടെ മുഴുവൻ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയൊരു പുതിയൊരു കുട്ടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇരുപതായി പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്തൊമ്പത് കുട്ടികളെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുട്ടി കൂടി വന്നപ്പോൾ ഇരുപത് കുട്ടികളായി ഇനി ആ ആ പുതിയ ഇരുപത് കുട്ടി കൂടി വന്ന സമയത്ത് ആ ഇരുപത് കുട്ടികളുടെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് കെ ജി ആയി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഇരുപത് കുട്ടികളുടെയും ഭാരം നമുക്ക് കാണാൻ പണിയില്ല നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ശരാശരി കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോഴുള്ള ടോട്ടൽ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് കുട്ടികളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഭാര ശരാശരി ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് കെ ജി ആണെന്നും പറഞ്ഞു ഇരുപത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറ്റി പതിനാല് എന്ന് കിട്ടും അറുന്നൂറ്റി പതിനാലിൽ നിന്നും അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കെ ജി എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അഥവാ പഴയ കുട്ടികളുടെ ഭാരത്തേക്കാൾ പുതിയ കുട്ടികളുടെ ഭാരത്തേക്കാൾ പഴയ കുട്ടികളുടെ ഭാരം കുറവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കെ ജി ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പുതിയതായി വന്ന കുട്ടിയുടെ ഭാരമാണ് കയറി ചെന്നിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഭാ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന വ്യത്യാസമാണ് പുതിയ കുട്ടിയുടെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് ചോദിക്കാൻ കേട്ടോ നമ്മൾ ഒന്നും കാട്ടിയിട്ടില്ല ആകെ പത്തൊമ്പത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി ഭാരം എഴുതി പിന്നെ ആ പത്തൊമ്പത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി അറിയാം നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അറിയാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഭാരം നമുക്ക് പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു ശരാശരി കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് എന്ന് കിട്ടും പുതിയ കുട്ടിയെ വന്നപ്പോൾ ഇരുപത് കുട്ടികളായി അപ്പോൾ ഇരുപത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി നമുക്കറിയാം മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അപ്പോൾ ഇരുപത് കുട്ടികളുടെയും ടോട്ടൽ ഭാരം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇരുപത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് എന്ന് കൊടുത്താൽ അറുന്നൂറ്റി പതിനാല് പുതിയ ഭാരവും പഴയ ഭാരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്നതാണ് പുതിയ കുട്ടിയുടെ വയസ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ കുട്ടിയുടെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഇരുപത്തിയഞ്ച് അടുത്ത ചോദ്യം മുപ്പത്തിരണ്ട് കാതം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എത്ര ഓപ്ഷനിൽ രണ്ട് അഞ്ച് ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് അറുപത്തിനാല് എന്നീ സംഖ്യകളും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടേക്ക് പി എസ് സി നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച ഒരു കുറുക്കു വഴി ഉണ്ടാവും അത് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് രണ്ടിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് ബൈ പത്ത് എന്ന് കാണിക്കാം അഥവാ രണ്ട് ബൈ പത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അത് ചെറുതാക്കിയാൽ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് എന്നും കാണിക്കാം ഇനി മുപ്പത്തിരണ്ടിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും റേസ് ടു വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം രണ്ടേക്കാതം അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാറ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് അഥവാ രണ്ട് റേസ് ടു അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ടിന് ബദലായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മുപ്പത്തിരണ്ട് കാതം സീറോ പോയിൻറ്റ് രണ്ടിനെ നമുക്ക് പുതിയ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ മാറ്റങ്ങളോട് കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു നോക്കാം മുപ്പത്തിരണ്ടിന് പകരം രണ്ട് കാതം അഞ്ച് എന്ന് എഴുതി പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് രണ്ടിന് പകരം ഒന്ന് ഹരിക്കണം അഞ്ച് എന്ന് എഴുതി ഈ അഞ്ചുകൾ തമ്മിൽ നമുക്കൊന്ന് വെട്ടിക്കളയാം പിന്നെ ബാലൻസ് ആയി വരുന്നത് രണ്ട് കാതം ഒന്ന് എന്നാണ് രണ്ട് കാതം ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി
അത് അതിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ഒരു സമചതുരക്കട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇഷ്ടിക കട്ട നിങ്ങൾ മനസ്സിലൊന്ന് കാണുക അത് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു സമചതുരം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്ത് തരുന്നത് ഇതിലേറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് നോക്കി നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നത് എന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക സാധാരണ ഒരു ചത ചതുരക്കട്ടയുടെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് അഥവാ മൂന്ന് അളവുകളും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അമ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു അമ്പത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചതുരക്കട്ടയുടെ വ്യാപ്തം നമുക്ക് കിട്ടി പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് എം ക്യൂബ് ആണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു സമചതുരക്കട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യാപ്തം കൂടുന്നില്ല കാരണം പുതിയൊരു കണ്ടന്റ് വരുന്നൊന്നുമില്ല അതേ കണ്ടന്റ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് അറിയാം സമചതുരക്കട്ടയുടെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ക്യൂബ് ഒരു വശത്തിൻ്റെ ക്യൂബ് ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ആണ് എങ്കിൽ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൻ്റെ റൂട്ട് ക്യൂബ് ആയിരിക്കും ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ആറ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്നതിൽ അമ്പത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് എന്നതിൽ നമ്മളൊന്ന് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയതായ പതിമൂന്ന് ഇവയിലൊക്കെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് തുല്യമായിട്ട് വരുന്ന ഓരോ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് പിരിച്ച് പിരിച്ച് അതിനൊന്ന് ചെറുതാക്കി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിലാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം അഥവാ നമുക്ക് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇവിടെ തന്നെ നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇരുപത്തി പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ആറ് അല്ലേ അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു അമ്പത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് തന്നെ ആക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം പതിമൂന്ന് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇരുപത്തി ആറ് പതിമൂന്ന് രണ്ട് തവണ പോകുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് അതിന് പിരിച്ചെഴുതാം അമ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ആറിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പിരിച്ചെഴുതുക അപ്പം അമ്പത്തി രണ്ടിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് എന്ന് കൊടുത്തു ഇരുപത്തി ആറിന് രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് എന്ന് കൊടുത്തു പതിമൂന്നിന് പതിമൂന്ന് എന്ന് തന്നെ കൊടുത്തു ഇവിടെ മൂന്ന് പതിമൂന്നുകളും മൂന്ന് രണ്ടുകളും വന്നിട്ടുണ്ട് അഥവാ രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് എന്ന ജോഡികളാക്കുക അങ്ങനെ ജോഡികളാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇരുപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ആറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് പറയാം ഇതിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ആറ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് നിഷ്പ്രയാസം പറയാവുന്നതാണ് ഇതിലേതാണോ നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ടായിട്ട് മനസ്സില സ്യൂട്ടബിളായിട്ട് തോന്നുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഒരാൾ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വായ്പ എടുത്തു ആദ്യ മാസം അയാൾ ഇരുപത് രൂപ തിരിച്ചടച്ചു പിന്നീടുള്ള ഓരോ മാസവും പതിനഞ്ച് രൂപ വീതം മുൻകൂട്ടി അടക്കാൻ അയാൾ തീരുമാനിച്ചു എത്ര നാൾ കൊണ്ട് ആ വായ്പ അയാൾ തിരിച്ചടക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇരുപത് മാസമുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മാസമുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മാസമുണ്ട് മുപ്പത് മാസം ഉണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ ഇത് വളരെയധികം കുറേ പേര് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ ചോദ്യം ആദ്യം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലായാലേ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താനുള്ള റൂട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അരിതമറ്റിക് പ്രോബ്ലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ആദ്യപദം ആദ്യമായി തിരിച്ചടക്കുന്നത് ഇരുപതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓരോ തു എന്താണ് സംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തയിലേക്കുള്ള വ്യത്യാസം പതിനഞ്ച് അഥവാ ആദ്യപദം ഇരുപതാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മൂന്നാം പദമാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് എന്നിങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ശ്രേണിയാണ് അതിൻ്റെ തുകയും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആകെ തിരിച്ചടക്കേണ്ടത് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആണ് അപ്പോൾ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആയിരിക്കും അത
മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് സമം എൻ ബൈ ടു ഇനി നാൽപ്പതിനെയും പതിനഞ്ചിനെയും നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ നാൽപ്പത് പ്ലസ് നാൽപ്പതും മൈനസ് പതിനഞ്ചും നമ്മൾ ചെറുതാക്കി അത് പോയി കൂട്ടിക്കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും വലുതാകുന്ന നാൽപ്പതിൽ നിന്നും മൈനസ് ആകുന്ന പതിനഞ്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് എൻ എ എന്ന് കിട്ടും അഥവാ എൻ ബൈ ടു ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് എൻ എ ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ചെറുതാക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷനിലുള്ള ഓരോ സംഖ്യകളും എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കൊടുത്താൽ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ ഈ ഒരു ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി ചെറുതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അഥവാ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിലും ഇരുപത്തിയഞ്ച് പതിനഞ്ച് എന്നീ സംഖ്യകളാണ് ഇതിലുള്ളത് ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറം സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറം അപ്പുറമുള്ള സംഖ്യകളാണ് ഇവയൊക്കെ ഇവയ്ക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ചെറുതാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിനെ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആക്കാം ഇരുപത്തി അഞ്ചിനെ നമുക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ട് അഞ്ചാക്കാം പതിനഞ്ച് എന്നിനെ മൂന്ന് എൻ ആക്കാം അഥവാ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് സമം എൻ ബൈ ടു അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് എൻ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഓപ്ഷനുള്ള ഓരോന്നും ഇനിയാണ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു അറുന്നൂറ്റമ്പത് കിട്ടണം സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറം അപ്പുറം എങ്ങനെ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഓപ്ഷനുള്ള ഓരോന്നും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് കൊടുത്താലാണ് അറുന്നൂറ്റമ്പത് കിട്ടുക അതായിരിക്കും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം എൻ ബൈ ടു എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് ഓപ്ഷൻ എ ആകുന്ന ഇരുപത് മാസം എന്നുള്ളത് ഇരുപത് നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇരുപത് ബൈ ടു ഇൻറ്റു അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു എൻ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഇരുപത് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താണ് പിന്നെ അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് അഞ്ച് പ്ലസ് അറുപത് ഇപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റമ്പത് സമം പത്ത് ഇൻറ്റു അറുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അഥവാ അറുന്നൂറ്റമ്പത് അറുന്നൂറ്റമ്പത് സമത്തിൻ്റെ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറം അപ്പുറം കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് മാസമാണ് ഈ രീതിയിലാണ് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഈ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല എന്ന് കൂട്ടുക അറുന്നൂറ്റമ്പത് അപ്പുറം അപ്പുറം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ ഡി ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ചെറിയൊരു കത്തിൽ കത്തിയാൽ സംഗതി ഫുള്ളായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാനും സ്കോർ ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ മുമ്പേ ചർച്ച ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം കൂടി നമുക്ക് അടുത്ത സീരീസിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആൻസറുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും കമൻ്റായിട്ട് നിങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇതിന് സൗകര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വരുന്ന എക്സാമുകളൊക്കെ നല്ല പവർഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും മുഴുവൻ മാത്സും മറ്റ് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും മുഴുവൻ സ്കോർ ചെയ്യാനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു വെരി മച